Tervetuloa opetusministeri Li Andersson ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Kiitoksia. Viime päivät on käyty hyvin kiivasta keskustelua ylejulkaisemasta koulukoneesta. Ja kyse on siis tästä koneesta, josta voi hakea tietoja koulusta muun muassa sen perusteella, mikä on koulun keskiarvo, mikä on Suomea puhuvien osuus ja mikä on alueen ö, ö, tulo- ja koulutustaso. Li Andersson, sinä moitit ylää tämän koulukoneen julkaisemisesta. Miksi näitä tietoja sinun mielestäsi ei olisi pitänyt julkaista? No mun mielestä on kyse siitä, että miten tietoja esitetään myöskin. Ja yksi iso ongelma tässä koulukoneessa on se, että siellä ei ole yhtään avattu, mitä tämä data kertoo ja mistä se ei kertoo. Ja kun kouluja sitten listataan niin kuin järjestyksessä, niin kuin tässä koneessa tehdään, perustuen S2-oppilaiden määrään, perustuen myöskin tähän arvosanojen keskiarvoon, niin siitä syntyy kuva ihmisille, että siinä on listattu kouluja paremmuusjärjestyksessä kun esimerkiksi S2-oppilaiden määrä tai osuus ei kerro mitään opetuksen laadusta, ko- koulun hyvyydestä, mutta sellainen mielikuva siitä joka tapauksessa syntyy, ja siitä on aika lyhyt matka sellaiseen keskusteluun, jossa ikään kuin todetaan, että paljon maahanmuuttajalapsia koulussa, huono koulu, vähän maahanmuuttajalapsia koulussa, hyvä koulu. Mm. Ja juuri sen kaltaista keskustelua Suome on ollut täynnä sen jälkeen, kun tämä kone julkaistiin. Hmm. Niin, twiitissäsi sanoit tosiaan näin, ja pidit <köhö> tätä koulukonetta leimaavana. Kyllä. Niin nämä tiedothan toki ovat leimaavia vain siinä tapauksessa, että pitää näitä tietoja sinänsä kielteisinä. Niin onko sinusta huono asia, jos koulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia? Ei, mutta se ongelma oli juuri se, että yleisradio ei taustuttanut tätä konetta ollenkaan. Sitä eli taustatettiin kyllä aika laajasti siinä. Oli, ei taustettu oli siinä jutussa, missä tämä kone julkaistiin. Eli siinä nimenomaan ei avattu sitä, että onko S2-oppilaiden määrä tai osuus jonkunlainen niin kuin mittari sille, kuinka hyvää opetus on tai oppimistulosten osalta. Eli no. se jätetään nyt kokonaan sen lukijan oman niin kuin harkinta, harkintavallan piiriin. Ja kun mä oon seurannut sitä keskustelua, mitä tästä on tullut esimerkiksi somessa, niin on saanut myöskin erittäin paljon yhteydenottoja niin kuin huoltajilta ja lapsilta, jotka ovat erittäin pahoillaan siitä, että minkälainen keskustelu tämä on synnyttänyt. Kysymys oli nyt, että onko sinusta huono asia, jos koulussa on paljon maahanmuuttajatausta? Se Minusta ei, se ei ole huono asia, ja sen takia mä en myöskään kannata sitä, että kouluja listataan niin kuin, järjestykseen sen mukaan. Riikka Purra, pelkäätkö sinä, että tämä julkaistu koulukone jollain tavalla eriarvoistaa tai leimaa kouluja tai lisää tällaista rasistista keskustelua, jota Li Andersson kuvaa? No tämän Ylen koulukoneen saama julkisuus on ollut kyllä aika suurta, ottaen huomioon, että nämä eivät ole uusia asioita. Viime vuosina myös muut mediat, esimerkiksi Helsingin Sanomat, ovat kertoneet pääkaupunkiseudun koulujen eriytymisestä, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuuksista ja monista muusta tähän liittyvistä seikoista. Takavuosina, tämä on siis hyvin vanha asia, näitä seikkoja on käsitelty esimerkiksi erilaisilla nettifoorumeilla, jossa vanhemmat, esimerkiksi äidit, ovat jakaneet tietoa siitä, että missä on minkäkinlaisia kouluja. Oli tämä hyvä asia tai huono, niin tämä kuvastaa todellisuutta. Meillä on ajettu tässä maassa sellaista maahanmuuttopolitiikkaa jo pitkään, että se aiheuttaa myös ongelmia. Se ei ole pelkästään rikkaus, niin kuin meille on esitetty, ja se aiheuttaa monenlaisia haasteita kouluihin. Ja tavalliset vanhemmat, jotka haluavat omalle lapselleen parasta, miettivät myös tällaisia asioita. Oli se sitten rumasti tai väärin tehty tai ei, niin näin se vain on. Koska te olette molemmat vanhempia, niin kysyn asiaa vielä tätä kautta, että jos teillä olisi Tismalleen samalla etäisyydellä lähikoulut, jossa olisi toisessa paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja toisessa vähemmän, niin vaikuttaisi, Olisiko tämä jotenkin koulun valinta? Riikka Purra ensin. Ehdottomasti vaikuttaisi. Kyllä minä olen valinnut lapsilleni kouluja ja olemme valinneet jopa perheelle asuinalueen sen perusteella, että se on ylipäätänsä turvallinen. Tässäkin ei ole tarpeen niputtaa kaikkia maahanmuuttoa yhteen. Me aivan hyvin tiedämme, että on olemassa esimerkiksi kansainvälinen koulu. Sitten toisaalta on sellainen, missä on enemmän tietyistä maista tulevia. Ei tämä ole mikään kvalitatiivinen arvio, mutta me tiedämme, että toisilla ryhmillä on vaikeuksia oppia, on vaikeuksia integroitua ja niin edelleen. Se, että perheet valitsevat lapsilleen esimerkiksi painotusluokkia, musiikkia, kuvataiteita, liikuntaa, kieliä, niin
niin sekin on mielestäni aivan normaalia. Ja se, että tämä lisääntyy, johtuu juuri siitä, että meillä tällaiset eriyttävät piirteet, erityisesti pääkaupunkisella kasvavat, puhutaan, vanhemmat vastaavat Puhutaan tähän. juuri siitä, että miten tätä eriytymistä saataisiin... Saa kommentoida. Kyllä, kyllä, pieni <laughs> Puhutaan siitä kohtaa, että miten tätä eriytymistä voitaisiin mm. välttää, mutta sitä ennen Li Andersson, valitsisitko sinä lapsellesi koulua sillä perusteella, mitä tässä koneessa on Mä laittaisin tullut. mielelläni lapsen kouluun, jossa on paljon maahanmuuttajia. Ja toistan vielä meitä. kerran, että tämä koko keskustelu, tilanne. mitä me nyt käydään tässä, pyörii maahanmuuttajien ympärillä, maahanmuuttajien lasten ympärillä. Ja tämä on juuri se ongelma niin koulujen näkökulmasta. Ei se, että opiskelee S2 oppimäärää itsessään, ole mikään osoitus siitä, että olet huono koulussa tai sulla on vaikea oppia. Meillä on myöskin maahanmuuttajaoppilaiden niin sen joukon sisällä valtavasti erilaisuutta. Meillä on oppilaita ja lapsia, jotka pärjäävät aivan erinomaisesti, on erittäin motivoituneita koulussa, aivan samantyyppistä homogeenisuutta, erilaisuutta kuin mitä on suomalaistenkin lasten kohdalla. Eli nyt tästä tehdään niin puhtaasti ongelma, joka liittyy niin maahanmuuttajan lapsiin. Sen sijaan, että me käsiteltäisiin aidosti sitä kaikkia niitä tekijöitä, jotka ovat eriytymisen taustalla, joka liittyy paljon enemmän yhteiskuntaluokkaan. Ja tämä koskettaa myöskin niin sanottuja kantasuomalaisia perheitä ja lapsia. Jos meillä on asuinalueita, joissa asuu pienituloisia perheitä, meillä on muita asuinalueita, joissa asuu hyvätuloisia perheitä, joihin ne mulla ei ole varaa muuttaa, se synnyttää eriytymistä, se on todellinen ongelma. Se haastaa suomalainen peruskoulu, jonka idea aina on ollut se, että se on paikka, jossa erilaiset lapset eri yhteiskuntaluokista kohtaa toisiaan ja oppii yhdessä. Tämä on se ongelma, mitä meidän pitäisi ratkaista, ja me ei päästetä niihin ratkaisuihin vain sillä, että me ikään kuin tehdään tästä jotain niin maahanmuuttajan lasten ongelmaa. Se ei pidä paikkaansa myöskään, jos me katsotaan tätä isoa muutosta, mikä on tapahtunut suomalaisten oppimistulosten osalta, niin se ei selity niin kuin vain maahanmuutolla. Tämä Ylen koulukone nimenomaan kuvasi aika monia näistä. Siellä oli myös tulotaso ja siellä oli alueen koulutustaso Kyllä. ja työttömyystaso. Ja fakta on, että eriytyminen, niin kuin sanoit, niin eriytyminen on lisääntynyt. Pitäisikö teistä tähän eriytymiseen jollain tavalla puuttua, jos niin miten, Riikka Pitäis ehdottomasti. Ainakaan me emme saa toistaa niitä virheitä, joita Ruotsissa on tehty. Myös siellä pyrittiin puuttumaan siihen, että vanhemmat eivät voisi valikoida lapsilleen koulua. Pyrittiin häivyttämään maahanmuuttajia on aiheuttamat ongelmat, peittelemään niitä, keksittiin jopa kuljettaa busseilla lähiöistä oppilaita keskustaan parempiin kouluihin. Valitettavasti tämän päätepiste oli se, että luokkayhteiskunta syveni, syntyi yhä enemmän yksityiskouluja. Ja itse en tätä kehitystä halua Suomeen, mutta olen siitä aivan siis väärä, samaa mieltä Li Anderssonin tästä. kanssa, että peruskoulun tehtävä oli nimenomaan tasapäistää ja se on ollut erittäin äh, tasa-arvoinen konsepti, mutta valitettavasti meidän väestöpohjamme on moninaistunut niin, että edes suomalainen peruskoulu ei enää pysty siihen, että se tarjoaisi kaikille samanlaiset mahdollisuudet. Li Andersson, miten asiassa... sinusta tätä eriytymistä tulisi äh, vähentää? Joo. Me ollaan tehty erittäin paljon töitä tämän asian kanssa tämän hallituskauden aikana. Yksi työkalu, mitä valtio on käyttänyt, mitä me ollaan käytetty, on tasa-arvoraha tai tarveperustainen rahoitus, jolla siis myönnetään enemmän rahoitusta sellaisille kouluille, sellaisille päiväkodeille, jotka sijaitsevat alueilla, missä tarve lisärahoituksella on suurempi, eli missä on enemmän työttömyyttä, matalampi koulutustaso, myöskin enemmän vieraskielisyyttä, niin kuin useampi näistä tekijöistä pitää, pitää täyttyä. Tämä on niin tutkitetusti yksi tehokas työkalu. Sen lisäksi valtio on myöskin myöntänyt rahoitusta kunnille, koska, jotta kunnat voisivat tehdä hallinnon rajat ylittävää niin yhteistyötä tämän segregaation purkamiseksi. Siihen liittyy sekä tällaisia hitaasti vaikuttavia toimia, asuntopolitiikka, kaavoitus, onko niitä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaikissa kaupungin osissa vai vain tietyissä, miten paljon panostetaan ylipäätänsä lähiöiden kehittämiseen. Ja sitten tähän kyllä liittyy myöskin sellaiset rakenteelliset, nimenomaan kouluihin liittyvät päätökset, joista kunnat vastaa, kuten oppilaaksiotto alueiden rakenteet, eli miltä alueelta tullaan ja mihin kouluihin, ja sitten myöskin tämä painotettu opetus, eli miten se järjestetään, miten sinne valikoidaan oppilaita ja missä kouluissa nämä luokat on, tai miten se opetus ylipäätään on järjestetty. Mitä tulee Ruotsiin, siis... Ja jos me emme halua Ei toistaa mennä. Ruotsin virheitä, mä korjaan kuitenkin tämän, että siellähän on siis nimenomaan on erittäin vapautettu kouluvalinta plus yksiteistettyjä kouluja. Eli tämmöinen niin kuin hyvien ja huonojen koulujen luokittelu 
Ää, eri asuinalueiden leimaaminen on nimenomaan sitä Ruotsin tietä ja Ruotsin virheiden toistamista. Ja siihen meidän ei kannata missään nimessä Suomessa mennä. Riikka Purra, sinäkin haluaisit purkaa tätä eriytymistä. Näin ymmärsin aikaisemmasta keskustelusta tai aikaisemmasta puheenvuorosta. Niin miten sinusta sitä tulisi tehdä, että koulut kaikki olisivat yhtä hyviä oppia? Niin, no mitä tulee maahanmuuttoon, niin... Nyt ainoastaan mitä tulee kouluihin. Kyllä, mutta ainoastaan kiristetty maahanmuuttopolitiikka, se, että ongelmat eivät jatkuvasti syvene ja kasva, niin on se, mitä ensimmäisenä pitää tehdä. Se, että meillä tuotetaan maahan lisää huonoosaisuutta, mikäli aiheuttaa sen, että me joudumme siihen puuttumaan. Se tarkoittaa lisää resursseja samaan aikaan kuin kaikissa kouluissa tarvittaisiin lisää resursseja. Mikäli niitä annetaan aina enemmän heikommille alueille maahanmuuttajavaltaisiin kouluihin, niin sekin on pois jostakin. Kannata Tällä sitä. hetkellä kannatan esimerkiksi sitä, että maahanmuuttajaoppilaiden osaamista voitaisiin parantaa sillä, että he saisivat paremmin avun. Esimerkiksi että he tulisivat tavallisiin luokkiin vasta sen jälkeen, kun heidän kielitaitonsa on siihen riittävä. No niin, kon- konkreettinen ehdotus. Ja nyt kysynkin nimenomaan niistä, jotka jo täällä ovat. Niistä maahanmuuttajataustaisista lapsista, joiden oppimistulokset eivät ole yhtä hyviä hmm. kuin kantaväestö. Miten Li Andersson sinä niin, parantaisit heidän sanoa näin, että, että tavallaan tämä Riikan kestoratkaisu kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiin siitä, että vähennetään maahanmuuttoa, niin se ei niin kuin, ole ratkaisu tähän ongelmaan, koska me puhutaan myöskin Suomessa syntyneistä lapsista, perheistä, jotka pysyvästi asuu täällä, ja me puhutaan myöskin suomalaisista pienituloisista, matalammin koulutetuista perheistä. Ja siksi tämä tarveperustainen rahoitus on niin tärkeä. Mitä tulee tähän kielten oppimiseen, mä mainitsin ne oppilaksiottoalueet, mä mainitsin tämä painotettu opetus, ja totta kai me tarvitaan myöskin lisäpanostuksia esimerkiksi tähän S2-opetukseen. Sitä on todettu, me tehtiin laaja selvitystyö siitä tällä vaalikaudella, että mitä korjaustarpeita siinä on. Ja ne liittyy ennen kaikkea siis opettajien osaamiseen ja täydennyskoulutukseen. Minkä tyyppisellä niin kun, koulutustaustalla ja osaamisella sä koulutat oppilaita, jotka eivät puhu koulukieltä omana äidinkielenään. Ja miten sitä kielitietoista opetusta voidaan tuoda niin kaiken opetuksen osaksi, ei vain niin sen S2-oppimäärän suhteen. Että tämä on ainakin yksi hyvin selkeä niin kuin, asia, Miten, mikä on nostettu nyt, esille. Nyt Vasemmistoliitto on pitänyt tätä salkkua, sinun salkkua, siis opetusministeri Kyllä. salkkua hallussa neljä vuotta. Ja, ja fakta on se, että Suomessa on... Määrä mutta nyt kysymys on se, että Suomessa on OECD-maiden suurimmat erot maahanmuuttajia taustaisten ja kantaväestön oppimistuloksissa. Niin kuinka hyvin mielestäsi olette tätä ongelmaa nyt menneenä vuosina ratkoneet? Ähm. Kyllähän kaikkien pitää ymmärtää, siis syy, minkä takia me olemme tehneet sitä politiikkaa, mitä me olemme tehneet tällä kaudella, on juuri toi, mitä sä mainitsit, ne suuret osaamiserot. Siksi me olemme käyttäneet enemmän rahaa kuin yksikään hallitus aikaisemmin juurikin tähän tarveperustaiseen rahoitukseen, joka tutkimusten valossa on tehokas toimi toimia segregaatiota vastaan, jota myöskin kaikki kunnat pääkaupunkiseudulla ovat kiittäneet hallitusta tästä. Tuleeko Riikka Purra ensi kaudella, jos olette hallitusvastuussa, mm-hmm. tuletteko tukemaan tätä, kun piikinä teistä hallitusvastuussa, niin tuletteko tukemaan sitä, että kouluihin satsataan ja myös näihin toimiin, joita tässä on ehdotettu? Myöskin tällä tarveperustaisella meillä, rahoituksella. Meillä on hyvin laajat koulutuspoliittiset linjaukset sekä peruskoulun että ammatilliselle puolelle. Esimerkiksi osaamistakuu ja ylipäätänsä rajojen asettaminen koulu, joka mahdollistaa kaikkien Suomessa opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen paremmin ja ylipäätänsä sen, että meidän kouluissa voitaisiin hyvin sellaisen turvallista ja kaikilla hyvä oppia. Tästä päästiin lopussa siis yhteisymmärrykseen siitä, että kaikkien oppimista Sen tulee resursseista parantaa. Jos täällä olisi... korjataan näitä ongelmia, kuten vasemmistoa ja miksei muukin Jos täällä olisi opettaja paikalla, esittää. niin mä lupaan sulle, Riikka, että olisivat kiinnostuneita kuulemaan perussuomalaisten kannoista nimenomaan koulutuksen rahoitukseen, koska se rahoitus määrittää ja sen, miten se osaaminen jatketa. koulussa kehitetään ja miten opettajat voi Raha, tehdä oman työnsä. Paljon kiitoksia. kiitoksia. Tätä keskustelua kiitoksia. jatketaan myöhemmin. Kiitos teille Kiitos. tästä.